Dr. Nelson kutoka kwenye ya afya mapenzi jini mwanza na kuletea mada inayosema uke unaokamua uume ndio mtamu uke unao kamua uume ndio mtamu msikizaji unaweza kushangaa kwa nini ninagusia sana swala la tendo la ndoa inatokana na kesi mbalimbali mbali ambazo zina kuja usini kwangu kutoka kwa wateja kona mbalimbali za ulimwengu ambazo kwa zinaona haja ya kuongezea mambo mengine zaidi na hivyo hiyo basi nafanya utafiti mkubwa sana ili kugundua wapi kuna mapungufu nimeongea na dada mmoja anaolewa na mtu ambaye ana cheo kikubwa sana serikalini kwa zinaongea na watu wakubwa vile vile na special wake za za, za, za watu wakubwa napata kesi ambazo zinasikitisha sana mwanamke ambaye ana mume ambaye anamwambia gari zuri anaisha maisha mazuri lakini kwenye eneo la tendo la ndoa mwanaume amekuwa msaliti lakini ndani ya ndoa hakuna cha maana anachofanya mwanamke afurahi tendo la ndoa na mwanamke akimhitaji mwanaume anajilazimisha tu kufanya mapenzi na yeye huenda mume wako anajilazimisha kufanya mapenzi na wewe au umeachwa kutokana na kutokuwa na utamu wa kutosha sasa mada hii inayosema kwamba uke okay, unaokamua uume ndio mtamu ndani kufundisha kitu ambacho sio cha kawaida nafanya utafiti mkubwa sana kuweza kusaidia watu na shukuru wale watu wanaona nipa feedback kwamba mambo haya yanayozungumza yanofaidia sana sana nipata simu nimepata simu kutoka Kongo kutoka Burundi na jana usiku saa nane za usiku nipigiwa simu na dada mmoja kutokea Marekani ambaye anaongea Kiswahili hii inaonyesha jinsi gani because watu wengi wanafuatilia channel hii kwa karibu zaidi na hata YouTube wananionyesha kwenye data zao kwamba imeongezeka kwa asilimia mbili watu ambao wanaangalia channel hii kasa ni kitu ambacho kinanifurahisha lakini cha usingi nataka nikupe kitu ambacho kweli ukifanyia kazi unaona matokeo sahihi na shukuru wale ambao wananipa feedback juu ya mambo ambayo yanawaletea mabadiliko katika mahusiano ya kimapenzi hivi ukitaka mambo ya badilike lazima ubadilishe mambo na bila nikutakiwa ukitaka mambo ya badilike lazima ubadilishe mambo sasa wewe ambaye unafanya kutokana na mazoea umekariri tu mambo unafanya mambo kama unavyojua wewe na uhangaiki kutafuta vitu kile vipya itakula kwako kama sio leo mwaka ujao. Nisikilize. Kuna njia mpya ambayo imeonekana itamletea mwanaume na mwanamke vile vile raha ya kiwango cha juu katika tendo la ndoa iwapo mambo yanayozungumzia hapa yanatendeka. Kuna njia mpya ambayo mwanamke anaweza kuitumia ambayo inaitwa pompaya. Pompaya. Kwa lambo la fahamu Kiingereza ingia kwenye Google ni P O M P O I R ingia andika hiyo pompaya alafu andika sex alafu utaona kwamba nilichozungumza ni kitu ambacho kimefanyiwa utafiti wa kutosha baba mmoja ambaye anafanya utafiti huo mwanasayansi ya mapenzi anafanya utafiti huo unajua utafiti unafanyikaje ni kama mtu anauliza watu kutokana na experience yao kutokana na uzoefu wao anauliza watu unajisikiaje ikiwa hivi ikiwa hivi na unajisikiaje sasa ni jambo la msingi uweze kufahamu kwamba sizungumzi hadisi za paka na panya na kwa vitu vya ukweli unaweza ukashiba sasa hii hi tekniki ya pompaya ni tekniki ambayo imegunduliwa miaka mingi iliyopita katika nchi za mashariki ya kati na katika tekniki hii ilikuwa inaitwa jina uh, kabala kabala maana yeye anayevana au anayeshikilia hii ni lugha ya huko nchi moja kati ya nchi ambayo imefanyiwa utafiti katika swala hili la uh, tekniki hii mbinu hii inaitwa uh, pompaya sasa napenda kukuambia kwamba njia hii ni njia ambayo inaleta utamu mkubwa kwa mwanaume na utamu mkubwa kwa mwanamke vile vile baada ya kuisoma hii nilifanyia experiment kwa mke wangu mwenyewe <laughs> so tuzunguzie hadisa paka afanya jana tumefanya mapenzi na mke wangu jana na leo tumefanya mapenzi lakini mapenzi ya leo sikutegemea kufanya mapenzi na mke wangu leo lakini nilikuwa nimeamka saa nane, nimekwenda kula saa kumi na moja nikona kazi nifanye nafanya sawa nimeenda kulala kawaida yangu na sawa nimkumbatie mke wangu nimkumbatia nimkumbatie mke wangu mke wangu apata nyege akaanza kunichezea ume <laughs> Ngomeka sasa nikajua hapa ndio mahali pa kwanza pa kufanyia zoezi nikalifanya. Nikamwambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kaza tayari hiyo kati na pizi. Hapo utangu kwa mwingi. Kwa inawezekana kwa kila mtu kufanya kama mimi niweza kufanya na wewe unaweza. Naomba nisikilize. Kando bana kwambia usikupe hadithi za paka nafanya kwa vitu vya ukweli. Sasa baba huyu alikufanya utafiti wa mwanasayansi wa mapenzi. Sawa? 
aliuliza alihoji watu juu ya mambo haya yanayofanyika na matokeo yake yalikuwa hivi kutoka tafiti wanaume walizungumzia hivi na wanawake vile wachache ambao walihojiwa walizunguza yafuatayo kwa kwanza kasi hivi mimi sijawahi kuona uke wa mke wangu unabana uume wangu jambo ambalo linanikosesha raha huko nyuma nilishakuwa na girlfriend ambaye ninao hakika alifanya makusudi kuubana uume wangu Alis, ali, alisema mara nyingi alifanya hivyo kwani ilimsaidia yeye mwenyewe mwanamke huyo kufika kileni kwa urahisi unaweza kuona jinsi gani hii ilivyo ka kama ile mtia raha mwanaume lakini sasa shida ni kwamba mke wake hafanyi hicho kitu sasa ni rahisi kulalamika mume wangu anachepuka mpenzi wangu anachepuka na lakini wewe umechukua hatua zipi kuboresha tendo la ndoa umechukua hatua zipi mwendele hmm. maana bado inaendelea bado hii ni yani ni sehemu ya kwanza mapema sana hapa sawa mtu apila aliyohojiwa alisema hivi ina mpenzi wangu ambaye kila tunapofanya mapenzi lazima anitengenezee mbano unaoleta utamu utamu wake ni amazing nimejaribu kuambia girlfriend wangu wapya kufanya kitu kama hicho wengi walinipuuzia mwingine akasema hivi mpenzi wangu alinifanyia hivyo na kunikamua kwa uke wake ili pasa nihamie mji aligo alioko ambao ni kilomita mia sita kuliko pale, pale kutoka pale nilipo ili niweze kuwa karibu na utamu huo mwingine akasema hivi ukifanya zoezi hili hata ukiwa umezaa watoto wanne bado uke wako utakuwa na mnato na mbano wa kutosha huyo ni mwanamke alisema hivyo nitakuonyesha hizo zoezi zenyewe nilipi sawa so, mwingine akasemaje mpenzi wangu alianza kujifunza pompaya na akaanza kunifanyia kwa kweli utamu wake ni amazing na ni na niko na yeye tume tunatamani tungekuwa tulijua jambo hili la pompaya mapema zaidi wanawake na wajaribu kutumia uke wao vizuri wengine <laughs> akasema sasa kuna maneno ambayo hapa nimeandika kwa Kiingereza maana yake ni mwana atakuwa matamu zaidi nita tafsiri anasema hivi so anyone reading this understand with great vaji comes great responsibility squeeze responsibly anasema hivi yoyote anayesoma haya aelewe kwamba ukiwa na uke mzuri lazima utumie kwa kuwajibika akasema squeeze responsibly mbane mwanaume kwa kuwajibika kwa ni kitu ambacho inaposa ujitume nitakueleza ni kivipi sasa naingia kwenye statement za Kiingereza hapa au ni tafsiri sawa hizi statement ni za Kiingereza hivi hao ni watu wahujiwa ni wale ambao walikuwa kwenye utafiti anasema hivi one of my ex used to clench around my dick while i was inside her it felt fantastic asema moja kati ya wapenzi wangu wa zamani alikuwa amezoea kubana i clench kama vile nani ile flies majobana sawa mkiona flies uh, sawa anazoea kubana asema ilikuwa ni fantastic yani ni stupid yani ni good yani ni kizuri kiasi ambacho kama vile mtu anavyo watu ndoto unaona ni kizuri kweli kasi yani yani yani, yani kitu hapo yani uweze kupata kwa race race yani unaweza kupata tu kwenye ndoto <laughs> lakini yeye amekupata in reality kwenye ukweli kwenye hali halisi kabisa mwingine akasemaje i was hooking up with an ex girlfriend and she started clenching while on top of me we talked about it afterward it was super hot akoswahili na swahili ni ni Rudiana na mpenzi wangu wa zamani na kuanza kufanya naye mapenzi na yeye akaanza kunibana clink clenching wakati yeye yuko juu mimi niko chini asema tulizungumzia hiyo hilo baada baada ya kufanya mapenzi lakini ilikuwa ni super hot ilikuwa ni moto kupita kiasi huyu ni mpenzi wa zamani kwa hiyo kama una, una mpenzi wako wa zamani anakutaka ili mrudishe mmoja kati ya vitu vya kufanya ni hivi sawa muonjeshe utamu wa pompaya sawa hii ndio pompaya mwingine akasemaje i had one girlfriend who could do pompaya while making love and it was marvelous asema alikuwa na girlfriend ambaye alikuwa anatumia njia hii ya pompaya wakati tufanya mapenzi ilikuwa ni marvelous yani ya ajabu sana ya kustajabisha sana sawa mwingine akasemaje 
Nilipofanya hiyo mara ya kwanza sikutegemea joto tamu la aina hiyo kwani nikisikia nikishika mikono yake huyu mwanamke na mapaja yake hayakuwa na joto hilo. Mwingine akasema mimi siwezi kubizi nilizofanywa pompaya. Mwingine akasemaje? Nilisikia joto na ziada kwenye uume wangu na msisimko ulipanda kwenye kiuno mpaka kwenye tumbo. Nikasema hapa ndipo uume wangu unapopaswa kuingia kila siku. Huyu hmm. sasa ni wanawake hawa. Anasemaje? Sikiliza sasa. Hmm. Kubana uume wa mwanaume ni amazing. Nilikuwa sijui umuhimu wa pompaya. Sasa hivi ni kitu kwangu ni cha muhimu sana. Ni super power, yani nguvu ya kupita kiasi ya kumteka mwanaume. Najisikia vibaya kuona kwamba wapenzi wangu wa zamani hawakufurahia hilo na uke wangu ulikuwa unakaa tu kama nyanya sokoni, hauna kazi yoyote. Sasa hivi uke wangu uko in action. Yaani uko katika kazi. Sawa, unawajibika. Mwingine hmm. akasemaje? Katika umri wangu huu wa miaka 47 Nimesifiwa sana baada ya kuijua pompaya kuliko katika miaka yangu ya 20. Yaani miaka 20 mpaka 30 alikuwa hajasifiwa sifiwa sana. Lakini sasa hivi anaume miaka 47 wanaume wanamsifia sana. Mwingine akasemaje? Akasema tok nilipo mwingine mwanaume anasema nilipokutana nilipokutana na mwanamke anayejua pompaya. Sawa, nikasema kwa mara ya kwanza huu uke ni uke ambao uko hai. Kwa hiyo uke mwingine ambao hauko in action unakuwa kama ni uke ambao umekufa haufanyi chochote kile. Kwa hiyo uke na wenyewe una kazi ya kufanya. Sasa hii katika katika kusoma mambo mbalimbali eh, atiko mbalimbali juu ya hili issue, sawa? Nikutana na watu ambao wanasema yeye aligundua utamu wa pompaya wale ambapo wa kwanza alikuwa anafanya na mwanamke chendo la ndoa wakati mwanaume mwanamke ameinama anaita nani wanaita chuma mboga, sawa? Chuma mboga wanaita dog style. Mwanamke anainama mwanaume anakuwa juu na anafanyia kutokea anaingilia kwenye uke kutokea kwenye makalio. Sawa? Asema nikwenda nafanya mti kwa mti hiyo nafanya mapenzi yule mwanamke akakohoa alipokohoa ule uke ukabana ukume asema ilikuwa tamu kweli mwingine katika stari ya yeye yuko chini mwanaume mwanamke mwanamke yuko yeye mwanaume yuko juu mwanamke yuko chini ilitokea kwamba mwanamke akapatwa na chafya alipokuwa kama cha uke ukabana wewe mwanamke unaniangalia sasa hivi nikujaribisha wewe mwenyewe piga chafya au kohoa uangalie kutokea nini kwenye uke wako kwa hiyo hapo ndio unatakiwa uke wako uingie kwenye action ufanye kazi. Sasa hivi, hii pompaya ni nini sasa? Yekodi yako sikuwa wako sikuwa wako tukio ni nini ni pompaya? Ndio ni nini mimi? Ni nini sasa? Ni kwamba ili uweze kuifanya vizuri, unatakiwa uanze kufanyia uke wako mazoezi. Uweze kuwa na misuli ya kupana vizuri uke, ume. Sawa? Kwa hiyo kuna mazoezi ambayo unapaswa kufanya ukiwa huna mkojo bana kama unazuia haja ndogo alafu unaachia bana kama unazuia ndogo alafu unaachia fanya hiyo mara ishirini asubuhi ukiwa umekaa kwenye gari sehemu yote lile mchana na jioni sasa unapokuwa hiyo yani hiyo fanya hilo zoezi maisha yako yote sawa so, sio unafanya kwa muda misuli itarudi ikotoka sawa so, sababu hakuna dawa ya kubadilisha hiyo misuli yako moja kwa moja inaitwa ni pelvic muscles sasa nimeandaa video sawa so, hiyo ni video mpya mpya kabisa nimeandaa video ambayo inaonyesha mwanamke anayetumia style hiyo ya pampaya na unaona kabisa jinsi gani ule uke unavyobana uume unaona kabisa <laughs> yani kwa, kwa, kwa style mbali mbali unaweza kuona wewe mwenyewe kwa macho yako tafauti na video nyingine kwa hizo video clips utaziona kabisa nimeshaziandaa nimeshazikusanya nikimaliza tu hii kushoto hii video naenda kuzipanga au niweze kuwarushia watu kwa njia ya Gmail. Na kurushia video hizo kwa gharama ya shilingi 10. Kuna jarida kuna video za kumwandaa mwanaume, kuna video za kumwandaa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ana maeneo 16 katika mli wake ambayo ina misho mingi ameshipa fahamu. Misho ile misho mingi ameshipa fahamu wanake ni maeneo ambayo yanaweza kupata hisia haraka. Na kubwa. Mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mli wake ambayo ina misho mingi ameshipa fahamu. Misho hiyo misho hiyo ikigusa sawa sawa ikibonyeo sawa sawa mwanaume anafika kileni kwa mshito mkubwa sana. Kwa kuna video clips za aina tano tayari na hii inakuja kuongeza ya sita. Na jarida la jinsi ya kufanya mwanaume awe mpole kama bata ni maelekezo na jinsi gani ya kufanya urafiki na uume wa mwanaume. Hizo ni video clips ambazo nitakutumia kwa njia ya Gmail peke yake. Usiseme kwamba sina Gmail. Hii Gmail ni nini? Kama una WhatsApp 
ingia in, ingia play store bofia pale juu kabisa utaona maandika google play nyuma ile g ya google play kuna mistari mitatu pale bofia pale email address ya gmail ambayo ulifungulia whatsapp itatokea pale nitumia hiyo kwenye sms sawa namba za kutuma na namba mbili kuna ya whatsapp na ya kawaida hii ni ya kawaida naanza kuisoma sasa hivi 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0789 0